எல்லாருக்கும் வணக்கம் லால்சலாம் படத்தோட ஆடியோ லான்ச் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து ஒரு சென்சிட்டிவான பொலிட்டிக்கல் ஃபில்ம் அண்ட் எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபில்ம் ஏன்னா ஒரே படத்தில் ரஜினி சார் ரேமான் சார் அண்ட் விக்ராந்த் இவங்க மூணு பேரோட வந்து எனக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அண்ட் எஸ்பெஷலி ரஜினி சார் அவர் கூட ஒரு படத்தில் வந்து நடிக்கிறதே ஒரு கிஃப்ட்டு பட் அவரோட ஒரு ஹீரோவாக நடிக்கிறதுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளோ பேருக்கு கிடைக்கும்னு தெரியாது அந்த விதத்தில் ஐம் வெரி லக்கி அண்ட் ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு த ரிலீஸ் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது கண்டிப்பாக பேச படம் சார் இந்த படம் ஏன் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது படம் பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் புரியும் அண்ட் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து பண்ணுறதேங்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் அண்ட் அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் சார் கிட்ட போய் கன்வின்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கு அடுத்த சேலஞ்ச் இது எல்லாமே அவங்க எடுத்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரு படத்தை வந்து டிரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களோட ஒர்க் கண்டிப்பாக இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது பேசப்படும் ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் அண்ட் ஆடியோ ஏ புள்ள சாங் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் ஒரு திருவிழா சாங் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இன்றைக்கி மொத்தம் ஆடியோ ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ ஐம் வெரி லக்கி அண்ட் ஹாப்பி டு பி ஹேர் எல்லோரும் படம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் படம் பிடிக்கும் அண்ட் ட்ரெயிலர் கூடி சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆக போகுது இது ஒரு நல்ல மெசேஜாக இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கரண்ட் இந்தியாவில் நடக்கிற விஷயங்கள் சார்ந்த ஒரு படம் எல்லாருக்கும் வந்து கண்டிப்பாக ரீச் ஆகும் தேங்க்யூ இல்லை நான் ரொம்ப டீட்டெயில் சொல்ல முடியாது படத்தில் அதான் சொன்னேன் நான் கரண்ட் சோஷியல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் ஆஃப் த கண்ட்ரியை வந்து பேசப்படுற ஒரு படமாக இருக்கும் அண்டு இதில் வந்து கிரிக்கெட் இருக்குது பட் கிரிக்கெட் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க கிரிக்கெட் ஒரு ஒரு டூலாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு இது இது ஒரு ஒரு விஷயத்த யோசிக்க வைக்கும் ஒரு விஷயத்த புரிய வைக்கும் அது என்னால் நிறைய சொல்ல முடியாது பட் அது ஒரு ஸ்ட்ராங் மெசேஜ்க்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி தேவைப்படும் அண்டு அப்போ தான் அது ரீச் ஆகும் அந்த விதத்தில் எங்களுக்கு தலைவருக்கு ஓட பெட்டரான ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவில் யாருமே இல்லை அந்த விதத்தில் வி வெரி லக்கி டு ஹாவ் காட் தலைவர் ஃபார் லால் சலாம் அவர் ஒத்துக்குதே ஒரு ஒத்துக்குனதே ஒரு பெரிய விஷயம் அண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்து அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்க ஸோ அதான் கிரிக்கெட் தான் என் லைஃப் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷம் பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷம் ஆடியிருக்கேன் கிரிக்கெட்னால நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஜீவா என்னால் வந்து ஒரு வினிலா கபடி குழு படத்தில் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக தான் பண்ணதுக்கு காரணமே நான் ஒரு கிரிக்கெட்டருங்கிறது தான் அதுக்கப்புறம் சிசியில் நிறைய விளையாடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகணும் ஸோ நிறைய கொடுத்துருக்கு கிரிக்கெட் எனக்கு ஸோ என் லைஃப்பில் ரஜினி சாரோட நான் நடிப்பேன் அப்படிங்கிறத நான் நினச்சி கூட பார்க்கல ஒரு ஹீரோவாக நடிப்பேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு கனவுல கூட வரல அது உண்மையாகவே ஃபஸ்ட் டைம் கம்மிட் ஆகும்போது எனக்கு ஒரு நிமிஷம் புரியல என்ன அது ரஜினி சார் இவ்வளோ நேரம் நம்ம படத்தில் பண்ண போகிறாரா அப்படிங்கிறது எனக்கு பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்டு அண்ட் நான் பெரிய தலைவர் ஃபேன் அண்ட் அதே படத்தில் கிரிக்கெட்டும் இருக்கிறதுங்கிறது எனக்கு எப்படி சொல்கிறது உங்களுக்கு லைஃபே வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது அண்ட் அகெயின் நான் திருப்பி விக்ராந்த் பேர் எடுக்கிறேன் ஏன்னா விக்ராந்த் நானும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய ப வாட்டி வந்து படம் ஒன்றா நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் எங்களுக்கு கிடைக்கும்ங்கிறத நாங்கள் நினச்சி பார்க்கல அண்ட் அகெயின் ரேமான் சார் அதுக்கப்புறம் கபில் தேவ் சார் ஸோ கபில் தேவ் சாரோட மீட் பண்ணும்போது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது பாம்பேல ஷூட் இருந்தது அங்கே தான் மீட் பண்ணோம் அண்டு ஒரு பெரிய லெஜண்ட் அவர் இதுக்கு முன்னாடி எந்த படத்துலையும் பெருசாக பண்ணதில்லை அண்ட் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கிறாரு ஒத்துக்கிட்டாரு ரஜினி சார்க்காக ஒத்துக்கிட்டாரு அண்டு அதை நீங்கள் பார்க்கும்போது ஸ்க்ரீனில் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவோம் ஏன் அப்படிங்கிறது ஸோ கதையில் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது என்னால் கதை பற்றி பேச முடியாது இப்போது அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த படம் வரும்போது இந்த படம் தானாக பேசும் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரஜினி சாரோட ஒரு ஒரு பெரிய படத்தில் நானும் ஒரு பார்த்தா இருக்கேன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப இது வந்து ஒரு முப்பது நாள் முப்பது நாளுக்கு மேலே வந்து ரஜினி சாரோட ஒர்க் பண்ணி அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயம் இதெல்லாம் வந்து மறக்கவே முடியாது ஸோ தேங்க்யூ பெரிய லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஏஆர் ரமான் சார் இதெல்லாம் வந்து கனவுல கூட நினச்சது இல்லை நான் இவங்களோடலாம் ஒர்க் பண்ணு
பெரிய ஒரு பூஸ்ட் ஏன்னா நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு ஒரு பிலீஃபை நம்பி சரி நம்மளும் வந்துடும் அப்படின்ட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த நேரத்தில் வந்து கடவுள் கொடுத்த பரிசாக இந்த படம் கிடச்சிது எனக்கு அப்படி தான் நான் இந்த படத்தை பார்க்குறேன் ரஜினி சார் வந்து எங்கிட்ட நிறைய பேசியிருக்காங்க பட் அதெல்லாம் வந்து எப்படி சொல்கிறது ஆக்சுவலாக இந்த 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 மூமெண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்குது இந்த இந்த ரோல் வந்து யார் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் யாராக இருந்தாலும் பண்ணியிருப்பாங்க பட் அது எனக்கு வந்தது அப்படிங்கிறது வந்து சாருக்கு தெரியாமல் வந்திருக்காது பட் அது நான் பண்ணணும் வந்துட்டு ஓகே சொன்னதுக்காகவே அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி மற்றதை நான் உள்ளே பேசுகிறேன் ஒரு எமோஷ்னலான டே ரொம்ப ரொம்ப என்னோடய லைஃப்பில் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நாள் ரஜினி சார் ஐஸ்வர்யா மேம் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஏஆர் ரமான் சார் இவங்க எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க்யூ